Rozmawiamy z Rafałem Kuszno, liderem zespołu Golden Dance. Dobry wieczór albo dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry prawie, że <grym> trzecia, tak? Tak, trzecia jest. Trzecią. No. No nie no, super, wspaniale. Po prostu ten festiwal jest tak, taką mocą, daje tyle energii i publiczności i zespołowi, że no, no super się grało. Co, że mogę więcej powiedzieć, publika fajnie się bawiła, znakomicie tam się grało i, no i, no i tyle, no tak ma być. A czego możemy się dowiedzieć o ostatniej płycie? Oj, czego się będzie, w kwietniu wyszła ostatnia płyta, ja zachęcam tak? oczywiście do wszystkich mediamartów i empików, żeby kupić sobie tą płytkę. Ponieważ płytka niesie jakieś tam przesłanie, tytuł płyty to człowiek i, i opowiada o człowieku. Jeżeli ktoś się zagłębi w tą, tą, w tą płytę głębiej, dobre słowo, dobre, głębiej, to, to, to odnajdzie pewnie siebie w wielu, w wielu numerach no, i odnajdzie Polskę i pozna, odnajdzie rzeczywistość. Nie, właśnie, że, że, że ta płyta nie, nie, niesie, nie, nie, nie niesie negatywnych y, przesłań żadnych. Zresztą w ogóle żadna nasza płyta nie, 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 nie niesie nie negatywnych przesłań. Y, raczej jakieś tam refleksje. Raczej refleksje na tym, co robimy, jak żyjemy, gdzie wyjeżdżamy, co robimy, z kim, z kim w ogóle żyjemy, jak kochamy, jak nienawidzimy. Ulegamy nałogom, ulegamy wpływom przeróżnym, także ta płyta myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że każdy odnajdzie siebie w tej płycie. To jest takie opowiadanie, w dziesięciu piosenkach zawarliśmy opowiadanie o dziesięciu różnych ludziach, o dziesięciu różnych osobach, które zmagają się z tym, co praktycznie każdego doświadcza codziennie. Więc to jest, ja to nazywam dziesięcioma odcinkami o różnych dziesięciu osobach, to nie jest jeden człowiek. To jest ileś osób, dlatego zatytułowaliśmy ją Człowiek, bo każdy z tych ludzi przeżywa coś na swój sposób. Jakieś rozterki, właśnie jakieś tam zawirowania w życiu, problemy finansowe, wyjazdy z Polski, rozłąki. Na pewno, na pewno jeden, jeden z utworów pytania na płycie dotyczy tego, co przeżywają dzieci w Polsce. I, i, to, i, i to niewinne niewinne stworzonka, więc każdy na tej płycie, myślę, znajdzie refleksję nad tym, co ja takiego zrobiłem podobnego lub co takiego podobnego mnie doświadczyło. A czy jakiś wspólny mianownik do, z poprzednimi płytami? Nie, nie, każda płyta odpowiada o czymś innym, każda płyta dotyczy, dotyczy czegoś innego, to nie ma mianownika żadnego wspólnego, ona opowiada po prostu o innych historiach. Według nowych reguł funkcjonuje świat nakręcony człowiek Jak 
No wszelaki. No wszelaki. To znaczy tak, uczucie zwykle jest to miłość. Jakaś tam, prawda? Jakaś tam tęsknota, y, lubienie kogoś, y, poszanowanie kogoś na, na pewno. Więc te uczucia się gdzieś tam przewijają. Y, uczucia do tego wszystkiego, co, y, czego poszukuje człowiek. I to też jest zawarte na tej płycie, że człowiek czegoś szuka całe życie. Nikt nie wie tak naprawdę kiedy, w jakim momencie swojego życia, gdzie się znajdzie. Więc to są mi zakręty, to są mi optymistyczne rzeczy, takie, że ktoś coś odkrył, biegnę, w ogóle cieszę się czymś, a tak naprawdę w kolejnym z, z, z utworów ten, ten człowiek, kolejny człowiek, kolejny odcinek tego człowieka mówi o tym, że ja nie mam wyboru, ja muszę, muszę dokonać jakiegoś wyboru i tak naprawdę Zostaje z tym wszystkim sam, nie, nie bardzo ma kto, kto w tym pomóc. Zaczynają być rozterki właśnie i tak dalej. Więc te uczucia, które towarzyszą naszym piosenkom, to są uczucia nie tylko właśnie że miłość. Miłość owszem, jak najbardziej. Natomiast bardzo często jest tak, że to są uczucia, które dotyczą każdego szarego człowieka, który łazi po tej ziemi i myśli, i myśli, i myśli, co, co zrobić dalej, żeby było lepiej, albo dlaczego jest tak źle, jak jest źle, albo inaczej, że jest fajnie i w ogóle e, tak, tak powinno zostać. Trzeba zespołu zapytać. A no, w tych trzech. Jak gdybym miał powiedzieć, to jest mi najbliższa ostatnia płyta. Na pewno pierwsza, bo to był nasz debiut. Natomiast ostatnia dlatego, że traktuję ją bardzo osobiście. To są rzeczy, które, których doświadczyłem sam osobiście, które przeżyłem. Wiele tekstów jest bardzo osobistych. I to z, jeśli chodzi o, 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 o dosłowną namacalność tej, tych osobistych treści, jak i tego, co obserwowałem przez powiedzmy dwa, dwa lata, jak powstawała ta płyta. Może zakończenie. Chcecie, żeby teksty motywowały, czy żeby mówiły prawdę o rzeczywistości? Jedno i drugie. One powinny mówić prawdę o rzeczywistości i motywować. Jeżeli słyszymy opinię o tej płycie, krytyków nawet, którzy opisują tą płytę, że płyta niesie pewien optymizm, to, to jest dla nas już jakaś ta satysfakcja, że, że jednak numery, które w pierwszej chwili mogą robić wrażenie... Wow. Numery, które mogą robić wrażenie w pewnej chwili, w pierwszej chwili no, i kawałków smutnych czy pesymistycznych wcale, wcale takim nie są. Pozdrawiam czytelników portalu Time2.